，你还有完没完了？简总已经三番五次的告诉你了，这块地已经做了根深蒂固的清除污染工作，如果不达标，是拿不到建造批文的。你是不是看他现在当了康瑞地产的设计总监，你心里不平衡，一定要把他拉下马吗？哎，康兰，我再说一遍，我绝对不是针对简范。我针对的就是你们绿色天成这个项目，针对的是污染非常严重，根本没有办法达到建屋标准的这块地。你算了吧，你不要以为你打着环保的旗号，你就可以掩饰住你心中的狭隘。你这样上蹿下跳的，只会让人觉得你很可笑，你知道吗？行了行了，不说了不说了，行。我不去。啊，康总。啊，夏夏。康总，你怎么到这儿来了？我能借你五分钟说话吗？啊，来，边说边聊。是这样，听说你们明天要举办拆迁户的说明会，啊，我希望您能在会上向拆迁户把这块地污染的现状如实的说明，千万不能抱着侥幸的心理贸然开工。可污染的事情啊，我们早就处理过了。啊，是这样，我请市环保局的专家对这块地做了环保检测，报告显示这块地的污染还非常严重，所以呢，夏夏，嗯。有时间大家吃饭，啊，好。春妮啊，就你啊和芝芝两个好朋友，他在家有时候也挺寂寞的，多去陪陪他。嗯，我知道。我还有事儿，就不陪你聊了。哎，康总还没说完。啊，是这样。别撞着，别撞着。这样，那检测报告您看到了吗？康总，康总，你干嘛？我问你，你到底交没交给他检测报告？你到这儿来干什么呀？我到这儿来干什么？你不知道吗？我就是想问你，你是不是把我的这个检测报告当做废纸一样给塞到抽屉里睡大觉了？这事儿该你管吗？该你管吗？你让我说多少遍你才能听啊？简芳，你是不是非得逼得我明天到说明会上跟所有的拆迁户公布真相，你才可以引起你的重视啊？你是不是疯了呀？啊，你那么做会惹祸上身的，你知不知道？我告诉你，如果你们不引起重视，如果你们不拿出合理的解决方案，你们敢开这个说明会，我就敢去砸这个场子。你做事是不是不想后果了？从来不想，是不是？不要以为你们是大公司，你们就可以瞒上欺下。你跟我来，去哪儿去？我要带你去看一下这个工地旁边那条臭水沟。我不想看了，了李笑笑，就是在那出生长大。李笑笑，你还有完没完了？简总已经三番五次的告诉你了，这块地已经做了根深蒂固的清除污染工作，如果不达标，是拿不到建造批文的。你是不是看他现在当了康瑞地产的设计总监，你心里不平衡，一定要把他拉下马吗？哎，康兰，我再说一遍，我绝对不是针对简范，我针对的就是你们绿色天成这个项目，针对的是污染非常严重，根本没有办法达到建屋标准的这块地。你算了吧，你不要以为你打着环保的旗号。你就可以掩饰住你心中的狭隘，你这样上蹿下跳的，只会让人觉得你很可笑，你知道吗？行了行了，不说了不说了，行，我不听了。简放，我请你把检测报告交给康强。求求你别挂了，行不行？要不然后果你自负。简放。前妻怎么回事？啊？说什么呢？什么污染？什么根除？他什么意思？嗯，哥，你还是回去问嫂子吧，她最清楚林笑笑是一个什么样的人，就是一个思想特别激进的环保主义者。大学的时候还参加过什么环保家园的设计比赛，行为特别偏激。是这样。
Mm. Jag bara...笑笑吧，早晚会被他这个性格给害死。把我催过来，我想你了呗，肯定找我有事儿，什么想我的？服务员，来杯水。好的。什么事？我想问你，你知不知道绿色天成项目是建在咱们五元化工厂的原址上啊？我知道啊，哎，不是去年把那个毒瘤铲除了吗？我觉得我老公这事做的还不错，挺给我长面的，谢谢啊。毒瘤是铲除了呀，可是呢，毒素还在，你看。这是我请市环保部门做的一个检测报告，你可以看得出来，这上面大部分的数据都是严重超标的。我想拜托你把这个检测报告帮我交给老康，明天就是拆迁大会，他可以在会上对拆迁户做一个说明。这块地真的不能马上动工，得先治理污染。亲爱的，你是知道的，我跟我们家老康之间从来都是他主外我主内，他工作上的事情我从来不插眼，就算是我跟他说了，他也不听我的。我知道，要是别的事儿。我也不会这么为难你了，不是吗？可是这事儿咱们真的不能不管。你想，咱们都是五元化工厂出来的，而且你妈和我爸都是重度污染的受害者，要不然也不会走得那么早。你说我们能眼睁睁的看着这种悲剧再发生，我们就置之不理吗？可是宝贝儿，我老公的为人我是清楚的。你想啊，他做生意这么多年，而且生意做这么大。他怎么可能是唯利是图的不法商人？不然他就走不到今天。我当然知道他不是唯利是图的不法商人了，只不过我觉得他对这个污染的严重性没有一个具体的了解。有了这个报告，他就知道该怎么做了，好不好？宝贝儿啊，这么大的事儿是我们俩能解决的吗？我是什么身份啊？我就是个家庭主妇，你是一个设计师，这种事要政府跟他们有关部门去交涉，咱们俩能趟着水吗？这里面水多深，我们知道吗？我真的来不及了。你给我打电话那么着急，我以为什么急事儿呢？我是偷跑出来的。我婆婆要知道我不在家，又跟我窜了。哎，她脾气你还不知道？我走了。快点，就帮我把哎呀，这报告交给。约出去我们吃个饭。行了，你啊，没事的，不要忧国忧民。走了，不会有事。大家好，我是康瑞地产的康桥，在座各位都是从拆迁户里选出的代表，今天请大家来召开这个说明会，足以证明我们康瑞地产对绿色天成这个项目的重视。在座各位，不管有什么问题，今天都可以提出来，我们都会一一为大家作答。下面有请我们绿色天成的总设计师，同时。也是我们时光云廊的总设计师 J.K. 建筑事务所设计总监时光先生，为大家讲解绿色天成这个项目。谢谢。如果说时光云廊项目，康桥先生致力于打造一个城市型地标建筑的模板的话。那无疑，我们的绿色天成项目就是要打造一个高端现代化的生活小区的模板。这样一个模板，在城市改建的进程中是具有历史意义的。下面，请允许我为大家。
，下面请允许我为大家来介绍一下绿色天成这个项目的设计理念和我们的设计细节。对不起，我想借用您一点时间。你在这儿干嘛？就五分钟。各位代表，下午好，我叫林笑笑，我是石总的助理。但是我今天仅代表我个人，想发表一下关于康瑞地产选择在五元化工厂原址建设保障性住房绿色天成小区的一些看法。我个人就是在化工路出生长大的，我父亲是五元化工厂橡胶合成车间的车间主任，他在我十二岁那年不幸得癌症去世了。我二十八岁怀孕的时候，被查出胎儿的染色体异常。医生告诉我说，造成胎儿染色体异常的一个最重要的原因，就是我长期生活在污染严重的环境里。那么，我手上有一份检测报告，这份检测报告显示了化工路这块地还没有达到建屋标准。这个检测报告，对不起，我说了。这份检测报告显示了有害物质的残留还非常严重，我根本还要超标了将近二十倍。我希望大家，我希望各位代表，如果污染不出的话，将会换工作。哎呀，在此呢，我代表公司呢，向各位表示深深的歉意。不过来，谁让你来这儿了啊？你什么意思？你们不让我来，我就不来了吗？就是因为你们一直在无视我的诉求。本来很简单的一件事情，你们非得逼我走到这一步。你想想，你冷静点，还要我说多少遍你才明白？这件事情跟你没有关系，怎么可能跟我没关系？我们家就是这块地污染的直接受害者。就算有关系，可你上面不是还有我吗？我不是空气，你做这片没脑子，你能不能之前先跟我沟通一下？但是我今天来就是代表我个人，因为我不想把你和公司扯进来。把门关上。检放，瞧你老婆干的好事儿，他什么意思？啊，他来干什么？哎，哥，你冲检放发什么邪火呀、啊？这事儿跟他有什么关系啊？他怎么知道林笑笑会大闹现场的？哥，我再提醒你一下，他俩已经离婚了，那不是他老婆。是他闭嘴！对不起，康总。对不起。你跟我说什么对不起啊？这件事情我有责任。一个星期前我就看到了检测报告。你一个星期前就看到检测报告了，为什么不告诉我？我给压下去了。你压下去了？哎呦，你太大的能耐了，你给压下去了。你压下去了，他今天就不回来砸场子。你如果早告诉我，咱们今天就不会这么被动。你们都看到了，所有的搬迁户都闹起来了。我们这房子盖还是不盖？怎么盖？我们下一步该怎么办？你们俩都是公司的高层，去给我想办法。五元化工厂是一家几十年的老厂，多年的化工生产，让这块地的大部分土壤受到了二氯乙烷。氯仿和氯乙烯等挥发性有机污染物，以及汞、砷、铜、镍等重金属的污染，而这些污染存在着不同程度的致癌性。从环保部门公布的数据显示，受污染的土壤高达三百万立方米。石总，你可以将清理前和清理后的数据做一个对比，就会知道它的危害性依然存在。这是几年前的一则追踪报道：某化工厂搬迁后，建造保障性住房，业主搬入半年后，纷纷出现脱发、浑身挠痒等症状。直到二期工程动工，开始深挖掩埋在地下的污染土壤，这些土壤发出阵阵恶臭，业主们才恍然大悟。
，马经理，你负责保安工作。五元化工厂二十四个小时都要有人看守，任何闲杂人等不得入内，尤其是机车。记住了。好。汤总，时光来了。孙总，你接着主持。哎呀，康总，我是来向您道歉的。实在不好意思，我手下人把您场子砸了，让您下不了台。不管林笑要做有没有道理，我都不赞成他这么做。我不听道歉，我只想知道这个林笑他到底要干什么。你事先知不知道这件事儿？这件事情我有责任，因为他之前多次跟我提过污染的问题，我没把他当回事儿。这污染跟林笑笑有什么关系啊？啊！现在看来，这确实不是一个小问题。对，确实不是一个小问题。不是你时光灵感一来，随便改改你的设计稿就能解决得了的，这是个大事儿。这确实是个大事儿。我昨天去了五元化工厂，所以这块地确实有问题，是吗？没点问题，我怎么可能这么便宜把地拿过来呢？啊？现在楼市那么难做。楼价又封顶，我怎么办？不用这种廉价地来贴补贴补，我上哪儿挣钱去啊？所以，所谓的交通便利、配套设施齐全，都是给拆迁户画的大饼，目的是为了让拆迁户乖乖的拆迁，是吗？多好的一盘棋啊！多好的一盘棋啊！马上就要将军了，让这林笑笑给我搅了局。那你应该谢谢林笑笑。我有病啊！我谢谢他。你应该谢谢林笑笑，及时拆穿了你的谎言，时光。你什么意思？污染是个小问题吗？环保是个小问题吗？康总，现在全世界都在谈环保，都在反污染，这么顶风作浪，后果是什么？你有想过吗？再说，不是说房子修好了，人搬进去，这个事儿就了结了。后续万一出现什么问题，你要担什么责任？你想过吗？你看看这份报道，你仔细看一下。行行行行行行，这种新闻报道多了，有用吗？楼着没人住了。啊！再有，我拿这块地之前，我请专家和律师都论证过了，没有任何问题。他们当然说对你有利的，你花钱请他们来的，他们当然说你爱听的。但康总，我得说点你不爱听的，在这件事情上，咱们不能有任何的侥幸心理，咱们得对得起自己的良心。万一将来出现了什么问题，这个责任咱们谁都担不起。咱们换位思考一下，如果是您家人住在污染源上。你心里什么感觉？这不一样吗？那现在这不就是个挣钱的事儿吗？那这钱咱们能不能不挣呢？不能。你知道我从银行贷了多少款？我每天要给银行付多少利息？啊？我不挣行吗？你那时光银行本来就不挣钱，我要的品牌，你那就是一个大窟窿。我还用绿色天成的钱。他的利润来填补你这个大窟窿。现在林笑笑一闹，绿色天成停工了，我怎么办？我拿什么来填你这个窟窿？资金链一旦断了，我就等着破产，你明白吗？那也比你钱花了、楼盖了再拆掉要强。楼盖了再拆掉，那太天真了吧？大积木呢？啊？行了，时光。现在最重要的不是你来劝我指责我，是你赶紧回去把林笑笑那个货给开了。不错嘛，昨儿跟谁看电影去了？你怎么知道呢？你逃得过我这双眼睛？你以为呢？你看见我了？哎，笑姐，听说你去拆迁户说明会砸场子去了？石总为了你。都去康瑞地产负荆请罪去了。我知道，小姐，你是怎么想的呢？什么怎么想的？小姐，我觉得你身上那股劲儿啊，特别像《秋菊打官司》里边那个秋菊
，我就是要讨个设法。有点像吧？是不是特别傻？不是傻，是执着。现在像你这么执着的人越来越少了，就是有点太执着了。一笑笑，上来。真看见我了，石总。我说了，我一人做事，一人当，我会承担所有后果。你没有必要去抗日地场为我父亲请罪的。谁跟你说我父亲请罪去了？你又没做错什么，我请什么罪啊？林笑笑，我可算是知道为什么你做设计的时候。总是喜欢用锐利的直角和直线，因为这就是你的性格，直来直去，你根本就不知道如何拐弯。我我那是受了日本建筑大师机器心的影响。哎呀，机器心的，别给自己脸贴金了。你这么做，让公司遇到多少麻烦，你自己知道吗？我知道。对不起，石总，我总是给你惹麻烦。我也谢谢你那么挺我，可是我就是没有办法，眼睁睁的看着地产公司为了赚钱，完全不顾老百姓的生命健康。我知道这确实超出了我的工作范围，也让你很为难。在适当的时候，我会做出切割的，我不会让你和公司为了我的个人行为蒙受损失。我先出去了。你泡了玫瑰普洱茶，喝一点。平时少喝点酒，回来干就不好。还烦呢。不过这林笑笑真是的，没想到她真的去闹了。哎，可是老公，那个化工厂。对于我们这些人印象真的是挺深的。我还记得我七岁那年，跟我爸妈刚从乡下搬到城里，我们就住在化工路那条街上，笑笑也住在那儿。那个时候啊，化工厂后面有个排水的那个污沟，里面整天漫无乌黑乌黑的水，像墨汁儿一样，那股味儿啊，经常上面还飘着死猫死狗。印象中最深的就是每天放学，坐公交车，离着两站地都能闻到化工厂原料的味道，像农药一样。所以啊，当时我拿到那块地的价格特别的低，地段又好，周围配套设施也不错，特别适合建保障房。现在这些搬迁户。确实是看到了这些，就把这个污染问题给忽视了。你说
一个有几十年历史的化工厂，要做到污染彻底根除，怎么可能呢？再说，什么叫根除？有标准吗？没有。按林笑笑现在提的要求，我十年都做不到，这不是给我上眼药吗？啊！哎，你知道现在老百姓最关心什么呀？啊，食品安全、身体健康，只要跟健康挂上边儿，那就是民生大事。这一煽乎起来没完没了，根本就不可能结束的。现在绿色天成。被林小江闹得停工了，十几亿的贷款，你知道我每天得给银行付多少钱的利息？如果不能如期完工，咱家就要面临巨额的赔偿，银行肯定不给房贷了，这资金链一断，等着破产吧。你说这林小小让我顶了多大一雷？你先别着急，我跟笑笑这么多年的姐妹，要不然我去劝劝她。你劝劝她，你劝劝她，你让她能不能理解理解我康桥？啊，你把我的苦处，跟她也说说。哎，你说这事跟她有什么关系？啊？上车吧。嗯，是不是你老公派你来当说客啊？知道就好。那你这个红门车我可不敢坐。快点上来，赶紧的笑笑，咱们可是这么多年姐们了啊！我什么时候开口求过你啊？这次就当我求你了，行不行啊？我知道，大家都觉得老康盘子做的大，财大气粗。哎呀，其实啊，男人在外面做事也挺不容易的，男人做事比女人还难。在外面难免碰到个坎坷，碰到点挫折，说的人都没有。老康有事呢，也从来不跟我张嘴，这是他第一次。小小，你能不能不看僧面看佛面，就当是给我个面子，别再跟他闹下去了，他挺不容易的。陈妮，你让我别为难你。可是你可不可以，也别劝我了。我这件事情不是针对老康，我是就事论事。咱们朋友是朋友，是非是是非，别忘了，我们都是污染的直接受害者。笑笑，我就是知道你的个性，所以我不是来劝你吗？你说你这么做对你有什么好处啊？你是不是傻呀？还是帮我回家劝劝老康。其实现在还能想出很多解决办法，劝他别带着侥幸心理开工，因为这件事情是糊弄不过去的。不知道啊，现在我们拍戏难呐，演员一个一个都跟事儿妈一样。今天这场戏我必须拍，不拍演员说他没有戏。演员难搞。那你跟我换换，你到我这建筑工地上试试，看看哪个更难拍。你少跟我说那些废话。问题是北京这么大，你在哪拍不行，干嘛非要在我这儿拍？你这有品位啊，你知名建筑师啊，我不来这去哪？说好了啊，晚上七点我要进场。哎，介绍一下
我助手林笑笑，这个是认识啊。你好，黄少谷。好久不见。怎么搞的？叫你林壮子？蔡春妮。对不起啊，我撞到你的车，真的是不好意思。没事，撞了就撞了，我下午送去修就好了。啊，不用，是我的责任，我应该负全责。你说多少钱，我赔给你。没没关系，兄弟，这车很坚强。不是，我不用钱。这个我们不是都有保险公司吗？对啊，有保险公司啊。我现在给保险公司打电话。你好好处理啊，我先走。走了，走了。你笑笑，春妮儿，你要有事给我打电话啊！事事。哇，这电话怎么打不通啊？春妮，春妮，有事吗？我想跟你谈一谈。我们有什么好谈的？我想跟你说。对不起，对不起，事情过去那么久了，你现在跟我说对不起，有意义吗？对不起，那个时候伤害了你，没有伤害我，你让我变得更坚强，像你的车一样。哎，保险公司，你把手上的工作跟小顾交接一下，明天就去都江，我委任你来负责都江水岸的前期筹备。嗯，是想把我赶走啊？什么叫赶走？能不能别说那么难听啊？你跟吴礼强是老同学，能说得上话，这个工作安排你来做最合适。怎么，有意见啊？我能说不去吗？那我先出去了。回来。你明天就要去都江了，我可以有一阵子喝不着你泡的咖啡了。帮我泡一杯呗。嗯石总，嗯，你是怎么认识黄少谷那个渣男的？人家怎么就是渣男了？你别随便给人扣帽子，行不行、啊？他就是渣男。哎，你见过成天把后悔药揣自己兜里的渣男吗？我跟你说是，也许黄少谷是把蔡春妮害惨了，但是他把自己害得更惨。他结束了美国那段他爸妈给他包办的婚姻之后。他就再也没有碰过女人，我都觉得他快变态了。而且就因为这个，他放弃好莱坞那么好的发展机会，回国来了。还好莱坞的发展机会？他那是吹牛呢吧？吹牛又不上税，他回来干嘛？他是回来再祸害春妮一回吗？我发现跟你们女人讲道理怎么就那么难呢？你别给人下那样的定论。我跟你说，黄少谷那心病啊。还只有蔡春妮能医，什么时候蔡春妮要是原谅他了，他才能真正的走出来
他那是活该，咎由自取。负心汉就是没有好下场。行了行了，我看你也别泡咖啡了。火气那么大，我估计泡出来咖啡也是火药味儿。那是因为你不知道，春妮这些年是怎么过来的。他怎么过来的呀？我已经把所有肇事的资料发给保险公司了，他们会处理的，有什么事也会跟我联系。今天真的不好意思，我撞到你的车，对不起。这些年你过得好吗？这跟你有关系吗？你看上去很不快乐，春妮。这跟你根本有关系。我们要做的是忘记彼此。我忘不掉。这个世界上没了谁都是一样生活，一样过日子，有什么忘不掉的？我做不到。你到底想干什么？我就是想，我能够为你做些什么。你现在唯一能为我做的就是站在外面，帮我把车门关上。从今以后，我们不用再见面了。谢谢世界也真够小的，没想到我老板居然会是黄少谷的男闺蜜。不过我听时光说了，他这几年是怎么过的，觉得他过得也挺悲催的。他结了婚，不到两年就离婚了，之后酗酒，进了乐戒所，还得了躁郁症，差点自杀。可能就有这么一种人，一旦爱上了，就像疯子一样。你千万别再招惹他了，不过你也别再恨他了。得饶人处且饶人。其实我一直以为我自己可能会恨他一辈子，可是当我又一次见到他的时候。我完全恨不起来了，就是让自己看起来很坚强，表现出来很冷漠。其实我心里面挺脆弱的，你知道吗？其实这么多年以来，在我心里面最深的地方，一直都有他的位置。觉得我自己挺没有出息的，我不止一次告诉自己，必须要把他忘了。我知道，要忘记他很难，但是你必须忘记他。我跟他之间不是你想的那么简单。我知道他是你的初恋。出去工作一段时间也好，不然我们姐妹这么多年被绿色天成那个项目闹的，去多久？不知道，听公司安排吧。我有空去看你。下次你回来，我给你做各种各样的新品。小老官绝对够用。今天不送你了。到了以后报个平安。嗯，我知道，你们快去忙去吧。嗯，啊，我走了。
拜拜。笑笑姐去哪儿？公司给她发配到都江去了。啊？去那儿干嘛呀？还不是因为你爸。现如今像笑笑这么能说实话的人，肯定吃亏。真的。一定是你，对不对？难以抗拒你容颜，就是你，对不对？那一天我们约了碰面谈判去，你一定是见了我才跑掉的，对吧？那些博客也是因为我才删掉的，对吧？春妮，你说话，我知道。现在这个情况，我们不应该私下碰面。明天下午三点钟，我在你父亲的餐馆等你。你就把我当成一个，你是公司的老总，我们谈谈，好吗？春妮儿啊，你在里边呢。哦，妈，是我。你怎么了？我没事儿啊。哎，妈，你哭了？没有，我刚刚眼睛里面进东西了，我迷了，我到厕所里面洗一洗，现在没事了。哦，我去接思康了，时间快来不及了，去吧。哎。你一定想办法把那个祭司的稿子压下。对
，不管花多少钱，啊，这事千万不能让媒体知道，让媒体知道就天下大乱了，你知道吗？好，先这样，事情办好给我打电话，多晚我都等你电话。我妈死了以后还第一次来你的办公室，真是越来越气派，越来越高档，这几年赚了不少黑心钱吧。干嘛来了？看你工作那么辛苦，过来给你送杯咖啡。没钱花了，都还你。我现在自己打工能挣钱。这是我在我们咖啡馆给你做的花式咖啡，叫狼心如铁。思纯，你说你一个美国名牌大学的高材生，你跑去打什么工啊？诚心给你爸丢人是不是？名牌大学怎么了？高材生怎么了？我在美国洗衣服、送外卖、刷盘子，这些事儿你都不知道吧？子川，回美国上学去吧，好不好？你只要回去，爸马上把所有的卡都给你恢复了。不需要。我就喜欢这种自食其力的感觉，我以后也不想再花你的钱了，因为你赚钱都是靠坑蒙拐骗。说什么呢